സ്റ്റാലിയിലെ പർച്ചേസ് റിട്ടേണും സെയിൽസ് റിട്ടേണും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇൻവോയ്സ് മോഡ് നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് മോഡ് വെച്ച് പർച്ചേസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം സെയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പർച്ചേസ് റിട്ടേണും സെയിൽസ് റിട്ടേണും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടാലിയിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന വൗച്ചറാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ടും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് അഥവാ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം പർച്ചേസ് നടന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോയ്സ് ടാലിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഇതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പർച്ചേസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ എഫ് നയൻ അടിച്ച് എഫ് നയൻ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സപ്ലയർ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ സപ്ലയർ ഇൻവോയ്സ് നമ്മൾ നമ്പർ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അയ്യായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് നെയിമ് എന്നുള്ളടുത്ത് പാർട്ടിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ കൊടുത്തു സെറ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അണ്ടർ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റർ ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാർട്ടിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ബാലൻസ് ബിൽ ബൈ ബിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് കിടക്കണം മിസ്സായിട്ട് കിടക്കണം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അണ്ടർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പെൻ പേന നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് യൂണിറ്റ് നോസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് നോസ് കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസ് റേറ്റ് കൊടുക്കുക പർച്ചേസ് റേറ്റ് ഞാൻ പത്ത് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് പേനയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ ബുക്ക് അപ്പം സാധാ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് രൂപേൻ്റെ ബുക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് ഇരുന്നൂറെണ്ണമാണ് വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടലി നമ്മൾ ഏഴായിരം രൂപേൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കൊടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി അഥവാ അതിൻ്റെ കൂടെ വല്ല ഡിസ്കൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്പോൾ അതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂ റെഫറൻസ് ആണ് ന്യൂ റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗുഡ്സാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബില്ലിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ റെഫറൻസ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഗുഡ്സാണ് വാങ്ങുന്നത് ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂ റെഫറൻസ് കൊടുക്കാം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകണം റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് സമ്മറിയിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ബുക്ക് അതുപോലെ പേന പേന ടോട്ടൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സോറി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്ന് നോക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഓൾട്ട് ഫണ്ണ് അടിക്കുക ഓൾട്ട് ഫണ്ണ് അടിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പർച്ചേസ് അപ്പോൾ ഇനി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് അഥവാ പർ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും എത്രയാണ് റിട്ടേൺ നടന്നത് മൈനസ് ആവും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൈനസ് ആവും സ്റ്റോക്കും കുറയും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇനി നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഡെബിറ്റ് നോട്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ
അപ്പം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാതെ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ യൂസ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ മാത്രമേ എസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അതായത് ഈ താഴെ കാണുന്ന ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷനും കൂടി നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൗച്ചർ മോഡായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക അതായത് ഇൻവോയ്സ് മോഡാവില്ല ഇൻവോയ്സ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഓരോ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാൻ പറയും നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പർച്ചേസ് നടന്നല്ലോ ഈ പർച്ചേസ് നടന്ന എൻട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോയ്സ് മോഡാണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൗച്ചർ മോഡാണ് അതായത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അക്കൗണ്ടുകളായിട്ടേക്കാരം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് മോഡായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ഓൾറെഡി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എസ് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് നോട്ടിനും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിനുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നേരെ സേവ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ കാണിച്ചു വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എഫ് നയൻ താഴെ ഡബിൾ ലൈൻ ഉണ്ട് ഡബിൾ ലൈൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും കൺട്രോൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അടിക്കുക അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ട് ഓൾ കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ അടിച്ചു കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ അടിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കവിടെ കാണാം ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് വാച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇൻവോയ്സ് നമ്പറായിട്ട് നമുക്കിവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ തൽക്കാലം ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൊടു തന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വർക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതായത് റിട്ടേൺ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ബിൽ നമ്പറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് നെയ്മ് എന്നുള്ളടുത്ത് മറക്കണ്ട നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ വാങ്ങിയത് ആ പാർട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെഡ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടാണ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കേണ്ട അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾട്ട് സി അടിച്ചിട്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ടർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ സാധാ പോലെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇനി ബുക്ക് ബുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ബുക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബുക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ പേന നമ്മളെ കയ്യിൽ നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു പതിനെട്ടെണ്ണം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രൂപേൻ്റെ റിട്ടേൺ നടന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ നടന്നിട്ടുള്ള പർച്ചേസിൽ ഇനി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നമുക്ക് ലെസ്സായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻസ്റ്റ് റെഫറൻസ് ആണ് അടിക്കേണ്ടത് കാരണം നേരത്തെ ചെയ്ത ബില്ലുമ്മൽ വരുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബില്ലിൻ്റെ റിട്ടേണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കും ബുക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാണ് അതേപോലെ പേന നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് എൺപത്തി രണ്ട് എൺപ എൺപത്തി രണ്ട് എണ്ണമാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പോകാം മോൾട്ട് ഫോൺ അടിക്കാം നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു പർച്ചേസ് ഏഴായിരം രൂപക്ക് നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇനി നമുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അഥവാ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് അഥവാ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു സെയിൽ ഇൻവോയ്സ് മോഡായിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെയിൽ അടക്കുക അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഐ ടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിൽ കിട്ടും സെയിൽ എടുത്തു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം റെഫറൻസ് നമ്പർ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ സെയിലിൻ്റെ ബിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എത്രയാണ് എന്നുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുക എഫ് എഫ് എയ്റ്റ് ആണ് എഫ് എയ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ഡബിൾ ലൈൻ കാണിക്കേണ്ട അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കൺട്രോൾ കൂട്ടിയിട്ടടിക്കണം കൺട്രോൾ എഫ് എയ്റ്റ് കൺട്രോൾ എഫ് എയ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ എഫ് ജി എന്ന കമ്പനിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവരെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്നായിരുന്നു ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുക ബുക്ക് ബുക്ക് ഞാൻ ഒരു അൻപത്തി രണ്ടെണ്ണം കടന തിരിച്ച് വന്നായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പേന പേന അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തി ആറെണ്ണം കൊണ്ട് റിട്ടേൺ വന്നായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് എൻ്റർ ചെയ്തു അഗെയിൻസ്റ്റ് റെഫറൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അഗെയിൻസ്റ്റ് റെഫറൻസ് ആണ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ എഴുപത്തി ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേപോലെ പേന അൻപത്തി എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്തായിട്ട് കാണുന്നത് എവിടെ സെയിലിൽ നിന്നും മൈനസ് സംഭവിച്ചായിട്ട് കാണിക്കും അതായത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപേൻ്റെ സെയിൽ നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപേൻ്റെ റിട്ടേൺ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പർച്ച സെയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മൈനസായിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൂടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ടും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ എഫ് നയനും അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അഥവാ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോ